நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக புஷ்பலதா வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ஸ்பெஷலான ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கமா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க மேம் சோ வழக்கம் போல நான்வெஜ் இருக்கு பட் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் மாறுதலா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வேற இருக்கே சம்மர் வந்துருச்சு இல்ல அதனால கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ்லயும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சூப்பர் எப்பவும் போல ஒரு ஜூஸ் அது வந்து தர்போஸ் பஞ்ச் அது எப்படி பஞ்ச் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு பாக்கலாம் அதே மாதிரி தர்போஸ் சீஸ் பிக் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கான ஒரு ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்பவும் போல ஃபிஷ்ல ஒரு ஃப்ரை ஐட்டம் பண்ண போறோம் சரிங்க மேம் செய்ய போறீங்க இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரை பண்றதுக்கு நெத்திலி வச்சிருக்கோம் அந்த நெத்திலிக்கு தேவையான மேரினேஷனா பண்ணிடலாம் நெத்திலி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு வச்சிருக்கோம் அந்த வாலோட இருந்தாதான் இதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்படி புடிச்சு சாப்பிடும் போது அந்த வாலோட இது பண்ணிட்டு அந்த வாலை தூக்கி போட்டுடலாம் இப்போ இது வச்சிருக்கோம் இது கூட இஞ்சி பூண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டோம் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டா போதும் மஞ்சத்தூள் நான்வெஜ்னா மஞ்சத்தூள் இல்லாம கிடையாது அதுவும் கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் இது கூட உப்பு எலுமிச்சம்பளம் ஜூஸ் எலுமிச்சம்பளம் ஜூஸ் போடலாம் இல்லைன்னா வினிகர் போட்டுக்கலாம் வினிகர் போட்டா அது ஒரு பஞ்சி ஸ்மெல் வரும் இதுல வந்து எலுமிச்சம்பளம் ஜூஸ் கொஞ்சம் நல்லா போட்டுக்கலாம் நெத்திலிக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எலுமிச்சம்பளம் ஜூஸ் பிடிக்காது கம்மியா போட்டா போதும் இதை வந்து முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் ஸோ கிளீன் பண்ணி வச்சிருந்த நெத்திலி மீனோட இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிட்டாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிட்டாங்க அண்ட் வந்து எலுமிச்சப்பழ சாறு சேர்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி இந்த நெத்திலி மேரினேட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்காது சரி சீக்கிரமாக இது ஊறிடும் ஏன்னா சின்ன சின்ன மீன் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டுட்டு கூட கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளார் போடலாம் கார்ன்ஃப்ளார் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கோட்டிங் கொடுக்கும் ஓகே கார்ன்ஃப்ளார் இல்லைன்னா மீன் வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சி போகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி சம்மருக்கு வந்து நெத்திலி ரொம்ப நல்லது சின்ன சின்ன மீன் சின்ன மீனில் தான் எப்போவுமே சத்து ரொம்ப அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா நமக்கு செரிமானத்துக்கும் சின்ன மீன் தான் நல்லது அந்த நெத்திலி வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டா அந்த எலும்போடு அப்படியே சாப்பிட்லாம் அதோட சாப்பிட்டோன்னா நமக்கு கால்சியமும் ரொம்ப கிடைக்கும் வயசான முத கொண்டு சின்ன குழந்தைங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே அந்த எலும்பு ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்போ ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ வெயிலேயே போகிறது கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஏசிலேயே இருக்காங்க அதனால் நமக்கு இப்போ எலும்பு ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப வந்துட்டுருக்கு அதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணோம்னா முதல்ல வெயிலில் போகணும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி எலும்புக்கு உரம் கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களை நம்ம சாப்பிட்ணும் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம் இது ஊறிட்டு இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம ஜூஸ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் இப்போ வந்து தர்பூஸில் பஞ்ச் பண்ணலாம் ஏன் இதுக்கு பஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம்னா இது கொஞ்சம் அந்த இஞ்சி எல்லாம் போடுறதுனால கொஞ்சம் கூடுதலா நமக்கு அந்த பஞ்சி டேஸ்ட் வரும் முதல்ல இஞ்சிய போடலாம் உள்ள இஞ்சி நல்ல நம்ம எவ்வளோ போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இஞ்சி போட்டுக்கணும் இது கூட தர்பூஸ் சேர்த்துக்கலாம் தர்பூஸ் எல்லாம் விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ஒன்னு ரெண்டு விதை இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை 
சொல்லுவாங்க இந்த மெலன் சீட்ஸ் அதாவது இந்த மாதிரி அந்த நீர்காய்கள்ல இருக்கிற விதைகள் வந்து சத்தானதுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பூசணிக்காய் விதை இது எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க அதனால தர்பூஸ் விதையும் சாப்பிடலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல இது கூட வந்து சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் சக்கரை சேர்க்கிறேன் நீங்க வீட்டுல பண்ணும் போது ஏதாவது இந்த பனங்கள் கண்டு இல்லைன்னா நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க கலர் கொஞ்சம் மாறும் அதனால பரவாயில்ல கொஞ்சமா சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வந்து கொஞ்சம் புதினா அவர் அவர் விருப்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமோ ஜாஸ்தியோ சேர்த்துக்கலாம் இதுல வந்து ஒரு சிட்டிக உப்பு நான் சொன்ன பஞ்ச் இதுதான் இந்த உப்பு சேர்க்கும் போது அதனுடைய சுவை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சம்மர்ல எது நம்ம ஜூஸ் சாப்பிட்டாலும் அது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா வேர்க்கும் போது நம்ம உடம்புல இருந்து உப்புக்கள் நிறைய வெளியே போயிடும் நமக்கு உடனே ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கணும் இல்ல நம்ம இதுல நம்ம உடம்புல இருக்கிற அந்த உப்பு சத்துக்களை சேர்த்து வைக்கணும்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து சாப்பிடணும் தர்பூஸ் வந்து ரொம்ப சாஃப்டான பழம் அப்படிங்கறதுனால சும்மா கொஞ்சம் அடிச்சாலே நமக்கு போதும் இத வந்து வடிகட்டிக்கலாம் ஏன்னா அந்த திப்பி எல்லாம் நிறைய இருக்கும் இதுல புதினாவோட திப்பி இஞ்சியோட திப்பி எல்லாம் இல்ல அப்படியே சாப்பிடுறதுனாலும் சாப்பிடலாம் இந்த வாட்டர் மெலன் பஞ்சுக்கு வந்துட்டு தர்பீஸ் பழத்தை விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு சின்ன சின்ன கியூப்ஸாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அதோடு வந்து இஞ்சி சேர்த்துருக்காங்க நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான இனிப்புக்கு வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் புதினா இல ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பஞ்ச் ரெடி பஞ்ச் ரெடி உப்பு சக்கரை எது இதில் வந்து நாட்டு சக்கரை போடலாம் பணங்கள் கண்டு போட்டால் இன்னும் ரொம்ப நல்லது ஓகே சின்ன குழந்தைங்கள்ல இருந்து எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும் கலரே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே அட்ராக்டிவா இருக்கும் கொஞ்சம் புதினா கொடுங்க இது கூட ஒரு சின்ன பஞ்சுக்காக கொஞ்சமா எலுமிச்சம் விளைச்சாரு ஜூஸ்ல வந்துட்டு இஞ்சியுடைய சாறு லைம் ஜூஸ் அண்ட் புதினாவுடைய ஜூஸ் எல்லாமே வந்து இறங்கி இருக்கு இல்லையா இந்த இஞ்சியும் எலுமிச்சம்பழமும் சேரும் போது நம்ம பித்தத்தை தணிக்கக்கூடிய குவாலிட்டி அதுக்கு வந்துடும் இந்த சம்மர்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு அந்த பித்தம் வந்து அதிகமாயிடும் அதை குறைக்கிறதுக்கு இந்த எலுமிச்சம்பழமும் இந்த தர்பூஸ்ல நமக்கு புளிப்பு கொஞ்சம் கூட கிடையாது அதையும் கொஞ்சம் புளி பாக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் எலுமிச்சம்ல சாறு சேர்த்துருக்கோம் இப்படி ஒரு ஜூஸ் செஞ்சுட்டு அப்புறமானா எப்படி இருக்கும் அத பிஷ் ஃப்ரையோட சாப்பிடும் போது இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்ல அப்படி சொல்லி மனசு தேத்திட்டு ஜூஸ் செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க இப்ப வந்து பிஷ் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் சரி மீன வறுக்கிறது தான் ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வேலையா இருக்கும் ஏன்னா அது எடுத்து உடனே சாப்பிட்டுடலாம்ல இப்ப எண்ணெய் கொஞ்சம் நல்லா காயணும் அப்பதான் நமக்கு நல்லா அந்த பொறிஞ்சு வரும் அந்த கார்ன்ஃபிளார் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் அது லைட்டா தான் போட்டிருக்கோம் கார்ன்ஃபிளார் கூட கொஞ்சம் அரிசி மாவோ இல்லைனா மைதா மாவோ கலந்துட்டு அதை கடைசியில அப்படியே முக்கி எடுத்து போட்டு பஜ்ஜி மாதிரி போட்டு எடுக்கலாம் சரி ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப வேண்டாம் அந்த கோட்டிங் எல்லாம் தான் வயிறு அடைச்சுக்கும் அந்த நமக்கு மீன் சாப்பிட்ட ஒரு ஃபீல் இருக்காது ஏதோ பஜ்ஜி சாப்பிட்ட ஃபீலா இருக்கும் என்ன காஞ்சிருச்சு இல்ல மேம் என்ன காஞ்சிருச்சு மீனும் ரெடியா இருக்கு நமக்கு நானும் சாப்பிட ரெடியா இருக்கேன் ஏன்னா உங்க ரெசிபி எல்லாமே வந்து சமையல் ரெசிபி எப்பவுமே மீன் பொறிக்கும் போது கொஞ்சம் தள்ளி நின்னுக்கணும் ஏன்னா ஒரு சில டைம் அதுல இருந்து சட்டு சட்டுன்னு வெடிக்கும்
இது வந்து இவ்வளோ எண்ணெய் இல்லாமல் சும்மா தோசைக்கல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டும் அப்படியே ரோஸ் பண்ணி எடுத்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணும் போது நம்ம வந்து டூத் பிக்க அதை வறுத்து எடுத்துட்டு அதுல டூத் பிக்க குத்தி சர்வ் பண்ணோம்னா ரொம்பவுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு மீனை போட்டு கொஞ்ச நேரம் அத எதுவுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாம விட்டுடணும் மீன் வர்வல் ரெடி இந்த பிளேட்ல வச்சு இப்ப வந்து தர்பூஸ் சீஸ் பிக் வெறும் தர்பூசா சாப்பிடறதை விட அது கூட கொஞ்சம் சீஸ் எல்லாம் சேர்த்து அத ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காம்பினேஷனா கொடுக்கலாம் இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தர்பூஸ் பீஸ் நமக்கு வாய்க்கு எந்த அளவுக்கு கொள்ளுமோ அந்த அளவுக்கான பீசஸ் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் நல்ல ஸ்கொயர் ஸ்கொயரா கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது பார்த்தா குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிடுவாங்க ஏன்னா அது கலர் காம்பினேஷன் அப்படி இருக்கும் தர்பூஸ் சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட கூட கொஞ்சம் சீஸ் வச்சு கொடுத்தா அவ்வளவு நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஆனா அதோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது இந்த சீஸ்ல லைட்டா உப்பு இருக்கும் இது இனிப்பா இருக்கும் அது கூட நம்ம மேல செரி வைப்போம் அது இன்னும் இனிப்பா இருக்கும் அது கலரும் காம்பினேஷன் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த மாதிரி டூத் பிக் எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுல வந்து இந்த சீஸ் கொடுங்க இந்த சீஸ் வந்து பெருசாவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன கியூப்ஸாவும் கிடைக்கும் ஆனா இந்த சின்ன கியூப்ஸ் வந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் எடுத்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பெருசா வாங்கினோம்னா அது வந்து யூஸ் பண்ண ஒரு வாட்டி ஓபன் பண்ணிக்கிட்டா அந்த சைட்ஸ் எல்லாம் அப்படியே காஞ்சு போக ஆரம்பிக்கும் அது வந்து நம்ம மறுபடியும் யூஸ் பண்றதுக்குள்ள அது கொஞ்சம் காஞ்சு போயிடும் அதனால இந்த மாதிரி கியூப்ஸா வாங்கிக்கிறது நல்லது இப்போ தர்பூஸ் ரெடி சீஸ் ரெடி இப்போ இங்கே நான் செரி வச்சிருக்கேன் இந்த செரியில ஒரு குத்து குத்திக்கிறேன் குத்திட்டு அதுக்கப்புறமா சீஸ குத்தி அதுக்கப்புறமா தர்பூச குத்தி இது அப்படியே அழகா காம்பினேஷன் இப்படி இருக்கும் இது அப்படியே எடுத்து வாயில போட்டு ஒரு உரி உறிஞ்சா மூணுமே சேர்த்து உள்ள போயிடும் அந்த காம்பினேஷன் வந்து ஆஹா சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா செஞ்சுக்க வேண்டியதான் செஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் அந்த சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ வந்து குழந்தைங்க வெறும் ஃப்ரூட்டா கொடுத்தானா யாருக்குமே அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது சாப்பிட அதனால இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் சீஸ் அத கூட சேர்த்து கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில டைம் சம்மர்ல சாப்பிடவே மாட்டாங்க ஆனா ப்ரோட்டீன் எல்லாமும் வேணும் இல்லையா இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தா அவங்களுக்கு ஃப்ரூட்டும் இருக்கும் அந்த ப்ரோட்டீன்ஸும் இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் வளர்ற குழந்தைங்களுக்கு சீஸ் கொடுக்கறது நல்லது அவங்களே விட்டு செய்ய கூட சொல்லிடலாம் ஆமா குழந்தைங்களே அழகா செஞ்சு சாப்பிட்டுக்குவாங்க இத இதுக்கு மேல நமக்கு விருப்பப்பட்ட கொஞ்சமா சாட் மசாலா அல்லது பெப்பர் பவுடர் தூவிக்கலாம் இப்ப வந்து தர்பூஸ் பஞ்ச் தர்பூஸ் சீஸ் பிக் அப்புறம் பிஷ் ஃப்ரை நெத்திலி ஃப்ரை இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்டர்நூன் மீலே முடிஞ்சிடும் ஆமா தேங்க்யூ மேம் சோ இன்னைக்கு புஷ்பா மேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செம கலர்ஃபுல்லா ஒரு காம்போ வந்து நமக்காக கொடுத்திருக்காங்க சோ அது பார்க்கும் போது பசிக்கல நான் கூட பசி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் சோ வந்து அவ்வளவு வந்து பாக்குறதுக்கே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு இதனுடைய டேஸ்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நெத்திலில ஆரம்பிச்சு பஞ்சில முடிச்சிடலாம் ஆமா மேம் இங்க நெத்திலி வந்து இப்படி ஃப்ரை பண்ணாதான் நமக்கெல்லாம் வந்து செட் ஆகும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க அந்த மேரினேஷன் ரொம்ப காரம் இல்லாம ஆக்சுவலா வெயிலுக்கும் நம்ம வந்து இந்த மிளகாத்தூள் காரத்தை கம்மி பண்றதும் நல்லதுதான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க வந்து 
சூப்பரா சட்பட்டாவா வந்து செஞ்சு கொடுத்திருக்கீங்க டேஸ்ட் பிரமாதமா இருக்கு ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கு ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணு ஸோ அது பிடிக்காதவங்களே இருக்கவே முடியாது சாப்பிடலாமா யூஸ்வலாக பைனாப்பிள் காம்போல சாப்பிட்டது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாட்டர் மெலன் காம்போல சாப்பிட்றேன் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக அது பார்க்குறவங்க இனிமே கட்டாயம் இவங்களும் வந்து இந்த சீசன் முடிகிற வரைக்கும் வாட்டர் மெலன் இப்படி வந்து சாப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கியூப் வைக்க வைக்கிறத விட சீஸ் ஸ்லைஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை ஒரு ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணி அப்படி அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி சொருகினா இன்னும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஓகே பொறுமைதாங்களுக்கு <laughs> 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 <laughs